ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഹാഫ് ഡേ വ്ളോഗ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും എന്റെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഉള്ള പോലെ നമ്മുടെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നല്ല നാടൻ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സോയാബീനും ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ഉള്ള ഒരു കറിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ കണ്ണുവെച്ച പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതാ ഗ്രീൻ പീസും സോയാബീനും കൂടെ ഞാൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് തലേന്ന് രാത്രിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസും സോയാബീനും ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഈ കടലിന് സോയാബീൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കും ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വെക്കും കേട്ടോ ഇനി കണ്ണുവെച്ച പത്തിരീൻ്റെ മാവ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യിൻ്റെ അളവ് ഒരിക്കലും കൂടരുത് കേട്ടോ നെയ്യിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായി പോയാൽ മാവ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയി പോവും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആ മാവ് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുന്നുള്ള വ്ളോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പം സുബ് ബാങ്ക് നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാറ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാൻ വേഗം ചായക്കുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പത്തേക്ക് സത്താർക്ക നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ചായ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സത്താർക്കാക്കുള്ള ചായ എടുത്തു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ കണ്ണച്ച പത്തിരി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അത് പരത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ബോൾ എടുക്കാം നമുക്കതിനൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്നത് പോലെ കനം കുറച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം
അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഓയിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ മടക്കി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മടക്കാം ഈ മടക്കിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തിരി മൈദമാവ് ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇതിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ പോലെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നാല് കോണുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് കോണുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നടുഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ രണ്ട് കോണും കൂടെ അതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടുക്കൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ കണ്ണ് വെച്ച പത്തിരീൻ്റെ വട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്ന് വെക്കരുത് കേട്ടോ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാതും പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഒരു പത്തിരി ആക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി പരത്തുന്ന പലകയിൽ ഇത്തിരി എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ നമ്മളിത് മടക്കിയ ഭാഗം പത്തിരി പലയമ്മ കാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ചെറിയൊരു കനത്തിൽ നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് തിന്നാക്കി പരത്തരുത് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കട്ടി വേണേ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പരത്തി വെച്ചാലും ആ ഒട്ടി പിടിക്കുമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്താലും മതി അപ്പം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ അത് നല്ല കുക്കായി വരും അപ്പം നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നല്ലോണം അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ ഈ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് എല്ലാ കറീൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് കറി മട്ടൻ കറി ചിക്കൻ കറീൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ പീസും സോയാബീനും കൂടിയൊക്കെ ഉള്ള കറി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പത്തിരിയൊക്കെ അവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കടുകൊന്നും മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത്തിരി തേങ്ങാപ്പാല് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് തേങ്ങാപ്പാല് കൂടെ ഒഴിക്കുമ്പം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചതാണ് കേട്ടോ ബ്രെഡും തേങ്ങയും മുട്ടയൊക്കെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പൊരിച്ച റെസിപ്പി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് തിരക്കായി പോയിട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ബാങ്ക് ലൈറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് രാവിലെ നല്ല തിരക്കാണ് പിന്നെ മക്കളതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവരെ ബസ് വന്ന് അവരിതാ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി അപ്പം മക്കൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാനും സത്താർക്കയും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നത്
പിന്നെ ചായ കുടിച്ച് സത്താർക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കും പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പാത്രമൊക്കെ കഴുകിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിട്ടപ്പോൾ എന്താണ് മേത്തൊക്കെ പൗഡറും മൂ മിശ്രീ പൗഡർ എടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മേത്ത് നന്നായിട്ട് അതൊക്കെ കൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവളെ ഒന്ന് റെഡി ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അവളൊക്കെ ഒന്ന് മേലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചത് പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഇന്ന് ചൂരക്കറി ആട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മീനും ഞാനൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേഗം ക്ലീനിങ്ങിനും ഒക്കെ നിന്നു കേട്ടോ ഞാൻ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ അതാ അലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിരിക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് വിരിച്ച് വന്നിട്ട് ഞാൻ മീനിലേക്ക് മീൻകറിക്കുള്ള കൊടമ്പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളത്തിലാട്ടോ അത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയാട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് തോന ചെറിയ ഉള്ളി വേണം അപ്പൊ അതൊന്ന് നന്നാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഉപ്പേരി ആയിട്ട് കൂർക്ക വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടാ കേട്ടോ അപ്പൊ നെസ്സി എന്നാണ് അവളെ പേര് നെസ്സി നെസ്സി അവളെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നെസ്സിയെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വലിയ സൈസ് നോക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കൂർക്കേൻ്റെ തീയൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് മൻഹാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പേരിയാണ് ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ അവക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പേരി വേണം കേട്ടോ അതവക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇതെന്താ ഇതുപോലത്തെ ഗ്രോസറി ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് തല്ലിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തോല് നന്നായിട്ട് പോയി കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് തോല് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ അതിൻ്റെ നാരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കാറ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം അത് ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിന് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആട്ടാ വ്യൂസും നല്ല അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഉള്ളൊരു നമ്മുടെ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കോട്ടയം സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മീൻകറിയാണ് ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തൊക്കെ പിന്നെ തക്കാളി ഇല്ലാത്ത മീൻകറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളെ മൺചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ പാകത്തിന് വാടി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലി മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ മസാലപ്പൊടി ചേർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണതിൻ്റെ മുന്നേ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ തീ നല്ലോണം ചെറുതാക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു കൂട്ടോ അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറക്കാം കേട്ടോ ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസാല
അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ കറി നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം എന്നിട്ട് വേണം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ചൂര അതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വരച്ച് കളയാം അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചൂരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചൂര കറി വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ മീൻ കഷ്ണത്തേക്ക് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് കറി ഒന്ന് വല്ലം വറ്റി വരണം കേട്ടോ അപ്പം അത് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മസാല പൊരിക്കാനുള്ള മീനൊക്കെ ഒന്ന് മസാല തേക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മീൻകറിയൊക്കെ ഇതാ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പേരികളെ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം രണ്ടടുപ്പത്ത് ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കൂർക്ക മെഴുക്ക് പരട്ടി റെഡിയാക്കാനും ഒന്ന് പിന്നെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടെ ഉള്ള ഉപ്പേരിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പോൾ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ പാത്രം അടച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ലാസ്റ്റിലാണ് ചോറ് വെക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ന് പച്ചരി ചോറാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോറിനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ മീനും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ചോറിൻ്റെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പച്ചരി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെന്തിട്ടു കേട്ടോ അപ്പം അതാ ചോറൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പം ആ മുമ്മതൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇട്ട് വന്ന് വിശന്ന് കുഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടൻ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ചോറ് മീൻ വറുത്തത് ക്യാബേജ് ഇല ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് തോരൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇതും പിന്നെ തലേ ദിവസം വെച്ച മത്തൻ്റെ കൂട്ടാനാട്ടോ അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ മീൻകറി ഈ മീൻകറി നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാവിലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് 
മീൻകറി പൊതുവേ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളാണല്ലോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക മീന് ഞാൻ ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത മീനാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കണ ഒരു മീനാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല മീനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വറക്കാനും നന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കറി വെക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു ഇറച്ചിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മീനാണ് കേട്ടോ ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മീനാണ് അതുപോലെ അച്ചാർ ഇടാനും നല്ല സൂപ്പർ മീനാണ് ചൂര അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മഞ്ഞാക്ക് ഞാൻ ചോറ് വാരി കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പം അവൾക്ക് ഇതാ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ എത്തിയ ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നോട് അറിയിക്കാൻ വേണം കേട്ടോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസലാമലൈക്കും